அன்பு கருணை இரக்கம் கொண்ட அனைவருக்கும் வணக்கம் இதனும் வள்ளலார் வேலை வாய்ப்பு சேவை இயக்கம் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்பின்மை அப்படின்றத அகற்றுவதே எங்களோட நோக்கம் அப்படின்றத இலக்கை செட் பண்ணி கடந்த நான்கு வருடங்களாக தொடர்ந்து நாங்கள் பயணிச்சுட்டு வரோம் அதன் அடிப்படையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அப்படின்றது நம்மளோட இந்தியாவிற்கும் நம்மளோட நாட்டுக்கும் நம்மளோட வீட்டுக்கும் அதிக லாபம் தரக்கூடிய ஒரு சுய தொழிலை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சுய தொழிலுக்கான தேவை அப்படின்றது நிறையாவே இருக்குது இந்த ப்ராடக்டோட டிமாண்டுன்றதும் அதிகமாகவே இருக்குது அதை விட அதிகமாக இந்த தொழிலை செய்கிறதால நம்மளால் அதிக லாபமும் சம்பாதிக்க முடியும் மிக குறைந்த முதலீடு அப்படின்றதும் முக்கியமான விஷயங்களாக இருக்குது மேலும் இந்த தொழிலை செய்கிறது அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான வேலை இந்த பொருளை நம்ம வீட்டிலிருந்தும் விற்கலாம் நம்மளோட ஊர்லேருந்தும் விற்கலாம் இதை இன்னொருத்தவங்ககிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்குறதன் மூலயமா மிக அதிகமான பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணியும் கொடுக்க முடியும் இதை வெளிநாடுகளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணவும் முடியும் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற எல்லாருக்குமே இந்த பொருளோட தேவை அப்படின்றது நிச்சயமாக இருக்குது அப்படின்றத பதிவு செய்கிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது போன்ற தகவல்களை தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க நம்ம சேனலில் இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ அப்படின்றதில்ல நாங்கள் சொல்ல போகிற மிக முக்கியமான விஷயம் இருபதனாயிரம் ரூபாய் நீங்கள் முதலீடு செய்தால் மாதம் எழுபத்தையாயிரம் ரூபாய் லாபம் தரக்கூடிய தொழிலாக இது இருக்கிறது அப்படின்றத செய்ய சொல்கிறோம் இது எந்த மாதிரியான தொழில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சணல் பொருட்கள் அப்படின்றத நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் ஆனால் இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே அது இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டால் இல்லை ஆனால் இந்த பொருட்களை வாங்கக்கூடிய வாடிக்கையாளர்கள் அப்படின்றவங்க நிறையா பேர் இருக்காங்க இந்த சணல் பொருட்களை தயாரிக்கிறதுக்கான பொருள் அப்படின்றதும் மார்க்கெட்டில் நிறையா இடத்துல கிடைக்குது ஆனால் இது ப்ராடக்டாக நம்ம எதிர்பார்க்குற இடத்துலலாம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை அப்போது இந்த ப்ராடக்டை நம்ம உற்பத்தி பண்ணி இந்த மார்க்கெட்டில் கொடுக்க போகிறோம் இதை வாங்கிறதுக்கான ஆட்களும் இருக்காங்க அப்படின்றத முதல்ல பதிவு செய்கிறோம் இந்த சணல் பொருட்களை தயாரிப்பதன் மூலயமா அதிக லாபம் பெற முடியும் அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அப்போது சணல் பொருட்கள்னால் என்ன இந்த சணல் பொரு பொருட்களுக்கான உற்பத்தி செலவு அப்படின்றது என்ன இந்த சணல் பொருட்களை நம்ம தயாரிக்கிறதன் மூலயமா நமக்கு இதிலிருந்து என்ன வருவாய் அப்படின்றது கிடைக்கும் இந்த சணல் பொருட்களுக்கு எந்த எது மாதிரியான சந்தை வாய்ப்புகள் அப்படின்றது இருக்குது இந்த சணல் பொருட்களுக்கான உற்பத்தி பொருட்கள் அப்படின்றதெல்லாம் என்னென்ன இருக்குது இந்த சணல் பொருட்களை எப்படி தயாரிக்கிறது இதில் எவ்வளவு முதலீடு செய்கிறது அப்படின்றத பற்றி தான் விளக்கமாக நம்ம இப்போ சொல்ல போகிறோம் பொதுவாகவே சணல் பொருட்கள் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா ஆரம்ப காலகட்டத்தில் சாக்கு அப்படி அதாவது கோணி பைகள் தயாரிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் பயன்படும் அப்படின்ற ஒரு மாயை இருந்தது ஆனால் இப்போ கேட்டிங்கன்னா அப்படி இல்லை இது சாதாரண ஃபேன்சி ஸ்டோர்லேருந்து மிகப்பெரிய மால்கள் வரைக்கும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு அலங்கார பொருளாகவும் ஒரு ஆடம்பர பொருளாகவும் மாறி இருக்கிறது அப்படின்றத சொல்லலாம் இப்போ இந்த சணல் பொருட்களை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ என்னென்ன பொருட்கள்லாம் மார்க்கெட்டில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பவுச் இருக்குது லேப்டாப் இருக்குது ஃபைல் பேக் அப்படின்றது இருக்குது இந்த சணலை கொண்டு தயாரிக்கக்கூடிய இன்னும் நிறைய பொருட்கள் இருக்குது தாம்பளப்பை காலேஜ் பேகு வாட்டர் பேகு லன்ச் பேகு மணி பர்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சுருக்குப்பை பவுச்சு இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் அப்படின்றது இருக்குது இந்த சணல் பொருட்களில் இதை தாண்டி நம்ம நிறையா விஷயங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த பொருட்களை சுற்றுப்புறத்துக்கு கேடு இல்லாத ஒரு பொருளாகவும் இருக்கிறது இதை நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு விற்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு வந்து நிறைய இடங்களில் பின்னாடி நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்லிட்டு வரேன் இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி கவர்மெண்டில் என்னென்ன மாதிரியான டிபார்ட்மெண்ட்லாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சணல் தயாரிப்பு அப்படின்ற ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது மாவட்ட நிர்வாகம் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் அப்படின்றது இருக்குது மத்திய ஜவுளித்துறை அப்படின்ற ஒன்று இருக்குது இவங்க எல்லாமே இந்த சணல் தொழிலுக்கு கடன் கொடுக்கறதுக்கு உதவுகிறாங்க அப்படின்றதையும் கொண்டு வர மேலும் இந்த பொருட்களை நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணி அதாவது கவர்மெண்ட் எக்ஸிபிஷன்ஸ்லேயோ இல்லை ப்ரைவேட் எக்ஸிபிஷன்ஸ்லேயோ கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்காக உங்களுக்கு எந்த பணமும் உங்கள்கிட்ட வாங்கிறதும் கிடையாது இதை தாண்டி இன்றைக்கி கல்லூரிகள்லேயும் சரி அரசு அலுவலகங்கள்லேயும் சரி தனியார் அலுவலகங்களிலும் சரி இந்த மாதிரி ப்ராடக்டை நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கறதன் மூலயமா நிறைய பேர் வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது இந்த தொழிலில் நம்ம செய்யும்போது நமக்கு நல்ல வளர்ச்சி அப்படின்றது இருக்கும் சில தொழில் ஆரம்பித்து சம்பாதிக்கிறதுன்றது வேறு இந்த தொழிலில் தொடர்ந்து வளர்றதுன்றது வேறு இந்த தொழிலை செய்வதன் மூலயமா நம்ம தொடர்ந்து வளர்ச்சி பெற்று ஒரு பெரிய முதலாளியாகவும் நம்மால் மாற முடியும் இந்த இதில் வந்து பேசிக்காக ரெண்டு விஷயம் இந்த சணல் பொருட்களை தயாரிக்கிறதுக்கு டைலரிங் அப்பட
ஓரம் அடிக்கிறது எம்ப்ராய்டிங் பண்ணுறது இந்த மூணே மூணு விஷயங்கள் தான் இருக்குது இந்த மூணு விஷயங்களில் மட்டும் நம்ம கற்றுக்கிட்டால் போதுமானது அப்படின்றத சொல்கிறோம் பொதுவாக இந்த சணல் பொருட்கள் அப்படின்றது என்னென்ன அதிகமாக மார்க்கெட்டில் வாங்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்சி பேக் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபோன் பவுச்சு லேப்டாப் பேகு ஃபைல் கவரு லேடிஸ் யூஸ் பண்ணுற ஹேண்ட் பேக் இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக லன்ச் லன்ச் பேக் இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகமாக விற்கிது இந்த சணல் பொருட்களில் என்னென்ன விஷயங்கள் மிக முக்கியமாக பார்க்கப்படுதுன்னா சுற்றுப்புற சூழ்நிலை எக்காரணத்தை கொண்டும் இந்த பொருட்களை பயன்படுத்துறதன் மூலிமா பாதிக்கப்படுறது கிடையாது இதை தாண்டி அதிகமான கலை நயம் கொண்ட பொருட்களாகவும் இது இருக்குது அதிக வாடிக்கையாளர்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு பொருளாகவும் இருக்கிறது அதை தாண்டி ஒரு பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆங்கிள்லேருந்து பார்க்குறோன்னா இது அதிக லாபம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாகவும் இருக்குது இதை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த இந்த இடத்துலலாம் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா வாங்கிக்கலாம் இது தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா நான் பேங்க்குக்கு போய் எனக்கு லோன் கொடுக்க மாட்டேறாங்க இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போனால் தர மாட்டேறாங்க அப்போ நான் எப்படி ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் பெண்கள் சுய உதவிக்குழு ஏற்கனவே வச்சுருந்தாலும் சரி ஆண்கள் சுய உதவிக்குழு ஏற்கனவே வச்சுருந்தாலும் சரி ஆண்கள் சுய உதவிக்குழுக்கள் ஆரம்பித்தாலும் சரி இல்லை பெண்கள் சுய உதவிக்குழுக்கள் ஆரம்பிப்பதன் மூலமாகவும் இந்த இருபதனாயிரம் ரூபாய் முதலீடு அப்படின்றது நீங்கள் ஈஸியாக பேங்க்லேருந்து சுய உதவிக்குழுக்கள் மூலயமா வாங்க முடியும் அப்படின்றத சொல்கிறேன் ஏன் ஈவன் உங்கள் வீட்டில் அம்மா சுய உதவிக்குழு இருப்பாங்க அக்கா சுய உதவிக்குழு இருப்பாங்க அப்பா சுய உதவிக்குழு இருப்பாங்க அண்ணன் சுய உதவிக்குழு இருப்பாங்க உங்களோட நண்பர்கள் கூட சுய உதவிக்குழுக்கள் இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட வந்து ஒரு இருபதனாயிரம் ரூபா முதலீடாக வாங்கி நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறதன் மூலயமா ஒரு மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்களாகவும் உங்களால் மாற முடியும் அப்படின்றத சொல்கிறேன் அதை தாண்டி இந்த பேக்கில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ வாழை நாரில் செய்கிற பேக்கை விடவோ இல்லை வந்து சின்ன சின்ன பேப்பர் பேக்கில் செய்கிற மாதிரி அப்படியோ இந்த சணல் பேக்ன்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் இதனால் என்னோட லைஃப் டைம் அப்படின்றதும் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் மிக முக்கியமாக இந்த தொழிலை நீங்கள் வீட்டிலிருந்தே பண்ணக்கூடிய ஒரு தொழில் நிறையா பேர் தொடர்ந்து கேட்பாங்க பெண்கள் நான் வீட்டிலிருந்தே பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எதாவது சுய தொழில் சொல்லுங்களேன் இந்த சுய தொழில் அப்படின்றது பெண்கள் வீட்டிலிருந்தே பண்ணக்கூடிய மிக அருமையான ஒரு ஈஸியான சுய தொழிலாகவும் இருக்கிறது இதனோட உற்பத்தி செலவு அப்படின்றது எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாளைக்கு நம்ம என்னென்ன மாதிரியான பேக்லாம் செய்யலாம் எவ்வளோ பேக் செஞ்சால் மார்க்கெட்டில் டிமாண்ட் இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் பன்னெண்டுக்கு இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய சைஸ் எல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இப்போ இதுதான் இதனோட ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் அப்படின்றத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு நாளைக்கு உங்களால் பன்னெண்டுக்கு பன்னெண்டு இன்ச்சு சைஸில் பத்து ஹேண்ட் பேக் உங்களால் செய்ய முடியும் பத்துக்கு பத்து தாம்பூல பையில் உங்களால் ஐம்பது பை செய்ய முடியும் பதிமூணுக்கு பன்னெண்டு காலேஜ் பேக்கில் பத்து பேக் செய்ய முடியும் பதிமூணு இன்ச்சு வாட்ரு பேக்கில் இருபத்தஞ்சு பேக் செய்ய முடியும் பன்னெண்டுக்கு பத்து லன்ச் பேக்கில் முப்பது பேக் உங்களால் செய்ய முடியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மடிப்பு உள்ள ப பர்ஸு மணி பர்ஸ் வந்து பதினஞ்சு பர்ஸ் உங்களால் செய்ய முடியும் பதிமூணுக்கு ஒம்பது சைஸ் இருக்கக்கூடிய ஃபைல் பேக்கு இருபத்தஞ்சி பேக் உங்களால் செய்ய முடியும் பதிமூணுக்கு ஒம்பது சைஸ் இருக்கக்கூடிய லேப்டாப் பேக் பத்து பேக் உங்களால் செய்ய முடியும் பதினெட்டுக்கு பன்னெண்டு இருக்கக்கூடிய ஷாப்பிங் பேக் உங்களால் இருபது பேக் அப்படின்றத செய்ய முடியும் பத்துக்கு எட்டு அப்படின்ற சுருக்கு பை நம்ம பாட்டியெல்லாம் வச்சுருக்கக்கூடிய சுருக்கு பை இப்போ ஃபேஷன் பொருளாகவும் வந்துடுச்சு அப்போ பத்துக்கு எட்டு இன்ச்சில் இருக்கக்கூடிய இருபது சுருக்கு பைகளையும் செய்ய முடியும் பென்சில் பவுச் ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸ் மாதிரியே இருக்குல்ல அதில் நாற்பது பென்சில் பவுச் உங்களால் செய்ய முடியும் முப்பது கிஃப்ட் பவுச் ஒரு நாளைக்கு உங்களால் செய்ய முடியும் முப்பது மொபைல் பவுச் உங்களால் ஒரு நாளைக்கு செய்ய முடியும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தனி நபர் இந்த இந்த நான் சொன்னதில் ஒரு பொருளை உங்களால் செய்ய முடியும் அப்படின்றத சொல்கிறேன் அடுத்தது இதனோட உற்பத்தி செலவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதலீடு அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது உற்பத்தி செலவுன்றது இருக்குது நான் முதலீடு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இருபதனாயிரம் ரூபாய் அதுக்கு என்ன கேல்குலேஷன் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த உற் அந்த இருபதனாயிரம் ரூபாய் முதலீட்டுக்கு ஒரு டைலரிங் மிஷின் நீங்கள் வாங்கணும் இந்த மிஷினோட காஸ்ட் ஹை அண்ட் மிஷின் நீங்கள் வாங்கினாலும் பத்தாயிரம் ரூபாய் வித் மோட்டரோடவே உங்களுக்கு கிடைச்சிடுது காலால் தச்சிக்கிட்டு இருக்கணுன்ற அவசியமும் உங்களுக்கு கிடையாது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த சணல் கிளாத்தை போட்டு கட் பண்ணக்கூடிய இந்த கட்டிங் டேபிள் அப்படின்றது ஒரு மூவாயிரம் ரூபா காஸ்ட்டில் உங்களால் வாங்கிட முடியும் மார்க்கெட்டில் கத்திரிக்கோல் அப்படின்றது இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் அப்படின்றது வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரேக்கு இந்த பேகை செஞ்சு மாற்றுறதுக்கு இருக்கக்
அப்போ இந்த சணல் கிளாத்து ஃபஸ்ட்டு எங்கே கிடைக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எப்படி ட்ரெஸ்ஸுக்கு பேண்ட் தைக்கிறதுக்கோ துணி தைக்கிறதுக்கோ கிளாத் வாங்கும்போது வாங்குகிறோமோ அதே மாதிரி சணல் கிளாத் அப்படின்றதும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் போய் இன்டர்நெட்டில் உக்காந்து ஜூட் கிளாத் ஜேயுடிஇ ஜூட் கிளாத் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இந்தியா மார்க்கில் யார் யாரெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் கோயம்புத்தூரில் சென்னையில் மதுரையில் திருச்சியில் சேலத்தில் இந்த கிளாத்தை விற்கிறாங்க அப்படின்ற டீட்டெயில் வந்துடும் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் கால் பண்ணி பேசுகிறதன் மூலயமா நீங்கள் இது சம்மந்தமான கிளாத்தையும் உங்களால் ஈஸியாக வாங்கிட முடியும் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கிளாத்தை எடுத்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் இதனோட மீட்ரு காஸ்ட் அப்படின்றது ஒரு ஐம்பது ரூபாயிலேருந்து ஒரு நூற்றி இருபது ரூபா வரைக்கும் மீட்ரு காஸ்ட் அப்படின்றது இருக்குது அப்போது நீங்கள் ஒரு பத்து மீட்டர் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா கூட ஒரு நாளைக்கு இவங்களோட ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபா ஒரு மாதத்துக்கே பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி நாள் நீங்கள் வேலை பார்த்தா கூட ஆயிரம் ரூபா கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா இதர செலவுகள் உங்களோட டீ காஃபி ஸ்நாக்ஸ் ஃபுட்டு அப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா மொத்தமாக முப்பதாயிரம் ரூபா அப்படின்றது உற்பத்தி செலவு அதாவது முதலீடுன்றது மிஷின் வாங்குறது உற்பத்தி செலவுன்றது நீங்கள் ரா மெட்டீரியல் வாங்குறது இந்த செலவுகளை செஞ்சிங்கன்னா உங்களால் இந்த ப்ராடக்டை க்ரியேட் பண்ணிடவும் முடியும் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் இந்த பொருளை நீங்கள் எங்கே எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு விற்க முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டிலேருந்தே விற்கலாம் இல்லை கடைகளில் வச்சு விற்கலாம் நீங்களே ஒரு கடை ஆரம்பித்தும் விற்கலாம் கல்லூரிகளில் அரசு கல்லூரிகளிலோ ப்ரைவேட் காலேஜ்லேயோ இப்போ விற்கலாம் ஆஃபீஸில் போய்ட்டு இந்த ப்ராடக்ட் இருக்கிறத விற்கலாம் திருமணங்கள் நடத்தக்கூடிய இடத்துல தாம்பூல பைகள் தைக்கிறதன் மூலயமா சம்பாதிக்கலாம் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அரசு இல்லை தனியார் நடத்தக்கூடிய கண்காட்சிகளில் கொண்டு போய் வச்சு விற்கலாம் காதி மாற்ற வைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு விற்கலாம் டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோரில் விற்கலாம் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மாலில் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு விற்கலாம் மார்க்கெட்டில் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு விற்கலாம் இது சம்மந்தப்பட்ட டீலர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு விற்கலாம் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு பதிவு செய்கிறேன் இதனோட கிளாத் அப்படின்றது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் சனல் கிளாத் ஒரு மீட்டர் அப்படின்றது ஐம்பது ரூபாயிலேருந்து நூற்றி இருபது ரூபாய் வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்றத சொல்லிட்டேன் அப்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சனல் பொருட்களில் என்னென்ன பண்ண முடியும் அதனோட உற்பத்தி செலவு என்ன அதனோட வருவாய் என்ன அதனோட சந்தை மதிப்பு என்ன அப்படின்ட்டு சொல்லிகிட்டே வரும்போது நீங்கள் செய்யக்கூடிய முதலீடு அப்படின்றது இருபதனாயிரம் ரூபா அதுக்கடுத்தது உங்களோட உற்பத்தி செலவு அப்படின்றது முப்பதனாயிரம் ரூபா ஒரு மாதத்திற்கு நீங்கள் வந்து உற்பத்தி செலவாக முப்பதாயிரம் ரூபா போட்டிருக்கீங்க அந்த முப்பதாயிரம் ரூபா உற்பத்தி செலவுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு சதவீத லாபம் இந்த பொருட்களில் இருக்குது அப்போ நீங்கள் முப்பதாயிரம் ரூபா நீங்கள் செலவு பண்ணியிருக்கிறீங்க அதில் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா வந்து உங்களோட உற்பத்தி செலவு அப்படின்னா நீங்கள் எழுபத்தையா ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு விற்க முடியும் எழுபத்தையாயிரம் ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு இதில் லாபம் கிடைக்க இருக்குது அப்போ நீங்கள் இருபதாயிரம் ரூபா முதலீடு அதாவது உற்பத்தி செலவில் பண்ணும்போது உங்களால் எழுபத்தையாயிரம் ரூபா லாபம் சம்பாதிக்க முடியுது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பத்தையாயிரம் ரூபா அப்படின்றது உங்களோட லாபமாக மட்டும் இருக்குது அப்படின்றத பதிவு செய்கிறோம் இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு அருமையான நல்ல ஒரு தகவல்களோடு நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்